ఈ నగరానికి ఏమైంది ఓ వైపు నుసి మరోవైపు పొగ ఎవరు నోరు మెదపరేంటి దీన్ని మౌనంగా ఎందుకు భరించాలి ఈ నిర్లక్ష్య ధోరణికి పాడాలి చరమ గీతం కాలే సిగరెట్ బీడి ఎక్కడ కనిపించినా ఉపేక్షించకండి బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ధూమపానం నిషిద్రం అతిక్రమణకు తప్పదు జరిమానా ధూమపానం చేయకండి చేయనేయకండి ధూమపానానికి తప్పదు భారీ మూల్యం ఆనందాన్ని ఎవరు కోరుకోరు కాని ఎంత మూల్యానికి ధూమపానం భారీ మూల్యాన్ని కోరుతుంది ధూమపానం మీకు హానికరం మిమ్మల్ని ప్రేమించే వారికి కూడా ధూమపానానికి తప్పదు భారీ మూల్యం మమ్ము కాచినవాడు మా మనసు దూచినవాడు మంగళాకారుడు మా శ్రీనివాసుడు నీ కూతురు ఎక్కడరా దాన్ని చూసి మూడు రోజులైంది ఎక్కడుందో ఎలా ఉందో కూడా తెలియటం లేదు రాయ్ నీ కూతురు అడుగుతుంది ఎవరో తెలుసా వీరు బాయ్ వైజాగ్ లో దందా ఏదైనా వీరు బాయ్ ఒక్కడే పోలీస్ పోర్ట్ కోర్ట్ అన్ని వీరు బాయ్ మీతో పెట్టుకునేంత శక్తి మాకు లేదు సార్ నిజంగా అది ఎక్కడుందో మాకు తెలీదు వీరు బాయ్కి నీ కూతురు నచ్చిందంటే ధన అదృష్టం పంపించు సుఖపడుద్ది లేదంటే పోద్దే నీకోసం పిచ్చికొక్కల వెతుకుతున్నాడమ్మా వాడికి నువ్వు కనిపిస్తే ఏమవుతావు అని నాకు భయంగా ఉంది నువ్వు ఎవరినో ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పావు కదా అతను కూడా నేను ప్రేమిస్తున్నాడా నాకంటే ఎక్కువగా నాన్న నువ్వు ప్రేమించిన వాడితోనే వెళ్ళిపోమ్మా ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపో రోజుల నుంచి ఏమైపోయావే ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నావు నీ ఫ్లాట్ దగ్గరే ఉన్నాను ఎవడో నీ వెంట పడుతూ ఉంటే నాకు ఇప్పటిదాకా చెప్పపోవడం ఏంటి అంటే నీ మీద ప్రేమతో కాదు వాడి మీద ఉన్న భయంతో నేను పెళ్లి చేసుకోమంటావు అంతేనా ఎక్కడికి ఎప్పటిదాకా వాడు నిన్ను చూశాడు ఇప్పుడు నన్ను చూస్తాడు వద్దు సత్య అదే అనుకుంటే వాడి గురించి నీకు ఎప్పుడూ చెప్పేదాన్ని కదా 
ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటావే దానికో బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు ఇప్పుడే పెళ్లి చేసుకోవడానికి బయలుదేరారు నేను ఇలా చూస్తుంటే నాకు భయం వేస్తోంది సత్య నా కొడవులతో నువ్వు కావాలి నువ్వే కావాలి నువ్వు నా పక్కన ఉంటే చాలు బతికేస్తాను నన్ను ఇక్కడ నుండి ఎక్కడికైనా దూరంగా తీసుకెళ్ళిపో ఇప్పుడే హైదరాబాద్ బస్ ఎక్కారన్నా నీ కూతుర్ని నువ్వే దాచావు కదరా నా కూతుర్ని కాపాడుకోవడానికి ఏమైనా చేస్తాను రా అనుమానంతో భార్యని చంపి ఆత్మహత్య చేసుకున్న భర్త అని రేపు పేపర్లో రావాలి తమ్ముడు అన్నయ్య అది నన్ను మోసం చేసిందా ఆ సత్యగాడు కూడా నాకు నచ్చలే 
వాళ్ళిద్దరూ హైదరాబాద్ బయలుదేరారంట అలాగే అన్నయ్య ఎలాంటి క్లోజ్ వదలొద్దు పద్ధతి వస్తుంది బస్సు తగలబెట్టాయి మొహం కూడా సగం కాలిపోయింది ఆల్రెడీ ఫేషియల్ టిష్యూస్ ఆర్ బీయింగ్ ఎక్స్పోజ్ టు ఎయిర్ ఎనీ టైమ్ బ్రెయిన్ ఇన్ఫెక్ట్ కావచ్చు ఈవెన్ హిస్ వోకల్ కార్డ్స్ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్ బాడీ మీద ఇరవై నాలుగు కత్తిపోట్లు కూడా ఉన్నాయి అది యాక్సిడెంట్ కదా అదే నాకు అర్థం కావడం లేదు 
ఇంత జరిగినా అసలు అతను ఎలా బ్రతుకున్నాడో బతకాలనుకుంటున్నాడు బతుకుతానన్న నమ్మకం తనకుంది బతికించగలవన్న నమ్మకం మనకు లేదా బట్ పేషెంట్ కోమాలో ఉన్నాడు పైగా అతని కోసం ఎవరు రాలేదు కూడా రేపు ఏమైనా జరిగితే హూల్ టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ హీస్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ sister లైఫ్లో ఎప్పుడు ఇంత సర్ప్రైజ్ అయ్యి ఉండవు బీ రెడీ ఫర్ ఇట్ నీకు జరిగింది మామూలు సర్జరీ కాదు వెరీ కాంప్లికేటెడ్ వన్ కొద్ది రోజులు ఓపిక పట్టావు అంతా నీకే అర్థమవుతుంది ఎక్కడున్నాడో వెతకండి
ఈ ఫ్లాట్ ని ఒక్కడదే కాదు మనది అనుకుంటారా చిన్న పిల్లోడు ఫేస్ సార్ మీది ఎన్నిసార్లు చెప్పాలా నీకు ఎవరు నువ్వు సత్య ఫ్రెండ్ అండి వీడు ఈ టైంకే రావాలా గుర్తుపట్టకపోతే నేను సత్య కాదని వాడికి తెలిసిపోద్ది గుర్తుపడితే వీడికి తెలిసిపోద్ది నా బతుకుచ్చాడా మీ ఫ్రెండే కదా సార్ తెలుసులే బాయ్ మేమేం ఫ్రెండ్స్ లక్ష తొంభై మాట్లాడుకుంటాం నీకెందుకు నువ్వు వెళ్ళు సరే అర్జెంట్ గా డబ్బులు సిద్ధం చేసుకో నువ్వు లోపలికి రమ్మా నీ పేరేంటి రామ్ నేనెవరో తెలుసా సత్య బాబాయ్ని చిన్నప్పటి నుంచి వాడు నా దగ్గరే పెరిగాడు హలో నేనంటే వాడికి సుస్సు సుస్సు అయినా ఒరే సిటీలో ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు కదా అని ఎర్రబస్ ఎక్కేసి వచ్చాడు వేనా సరే వచ్చావా వెళ్ళావా అన్నట్టు ఉండాలి నీకు టూ డేస్ టైం ఇస్తున్నాను ఆ తర్వాత వన్ మినిట్ ఉన్నా సరే స్పేర్ చేయను హలో అంటే అక్కడికి ఆ మోన్లు ఎక్కడ తగలడు అక్కడ తగలడమంటే అట్ట వెళ్తావేంటి ఈ లోపల ఒక రూమ్ ఉందా ఆ సంగతి నాకు తెలియదే తెలిసినట్టు వాడి దగ్గర ఎక్స్ట్రా మూడు లక్షలు నొక్కేసేవాడు ఏంటి సత్యగాడు నీకు ఈ సీక్రెట్ కూడా చెప్పేశాడా ఏదవా వాడి నోట్లో ఒక్క మాట కూడా తాగదు ఇంతకీ వైజాగ్ ఎందుకు వచ్చావు ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వడానికే ఎంట్రన్స్ రాయడానికే నలుగురు నేసేడానికి వచ్చాను
చెప్తే మాట మీరు పైకి చెప్తావా చెప్తావా వెతుకుంట్రా బాబు <laughs> నాకది కావాలి అప్పటి నుంచి నాకు కష్టాలు మొదలయ్యాయి వాడు వెనకాల పడ్డాక వైజాగ్ లో నాకు సైట్ కొట్టి బాయ్స్ అందరూ మందు కొట్టి పడుకున్నారు మొన్నటికి మొన్న ఇంటికి వెళ్ళి అమ్మ నాన్నని కూడా బెదిరించాడు సేవ్ చేసినందుకు థ్యాంక్స్ రేపు మళ్ళీ వాళ్ళు వస్తే వస్తే ఏంటి వస్తారు ఇలాగే తప్పించుకుని తిరగడమే ఈసారి వాళ్ళు వస్తే నీకు ఒక బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడని చెప్పు నాకు బాయ్ ఫ్రెండ్ లేడు కదా ఉన్నాడు కదా బాయ్ ఫ్రెండ్ అంటే రోజు కలవాలి తెలుసు కదా బట్ ముందే చెప్తున్నా నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆ బ్యాచ్ నా వెనకాలే వస్తాను నాకు కావాల్సింది కూడా అదే అవును నువ్వేం చేస్తుంటావు హీరోయిన్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను ఏంటి ఎనీ డౌట్ అవునవును అసలే సినిమా ఇండస్ట్రీలో హీరోయిన్స్ తక్కువ అయిపోయారంట కదా టైం పదైందా ఏ ముందు దొంగ చూపులు చూసుకుంటూ ఓ నల్ల కాకి దిగుతుంది చూడు వెనకాలే ఓ గేదె దిగుతుంది గడ్డి నమ్ముతూ ఆ వెనకాలే గొర్రెలు మన తాలూకా తెలియ కూర్చుని ఉంటాడు రా పోలీసు రాడే వస్తున్నా ఎవడ నువ్వు దాంతో కూర్చున్నా ఏమవుతుంది నీకు తను నీకు చెల్లి అయితే నేను నీకు భావన అవుతాను పే ఏమంటున్నారా దాని ఎవరు అంటున్నానా జోగులేస్తున్నావా ఎవరు అనుకుంటున్నా దేవా దేవా మనుషులం ప్రూఫ్ ఏంట్రా ప్రూఫ్ రౌడీలకి రేషన్ కార్డు ఆధార్ కార్డు ఉండో తెలుసా చెప్తే నమ్మాలి నమ్మా దేవగాని పిలు ఆడుతోనే మాడతా నాతో మాట్లాడితే ఆ దేవతో మాట్లాడినట్టే ఇప్పుడు నన్ను కొట్టేవా నిన్ను కొట్టలేదన్నా దేవాన్ని కొట్టినా ఏంటి నీతో మాట్లాడితే దేవతో మాట్లాడినట్టేనా దేవాన్ని కొట్టగా సరిపోయింది కానీ మనల్ని కొట్టుంటేనా ఏంట్రా అలా కొడుతున్నాడు ఏంట్రా ఏ నువ్వు కదా నా దేవని కొట్టి నువ్వు కదనా నువ్వు చాలా బ్రిలియంట్ అన్నా రా దేవా అలా వెళ్ళి మాడుకుందాం నీతో పచ్చి నేను దేవాన్ని కాదు నువ్వు నాతో దొంగట ఆడుతున్నావు నువ్వే డైరెక్ట్ గా దేవతో మాట్లాడుకో
చెబ్రా అన్నా ఈడెవడో తన బాయ్ ఫ్రెండ్ అంటనా డైరెక్ట్ గా నీతోనే మాట్లాడతాడంటనా నీతో మాట్లాడితే నాతో మాట్లాడినట్టు అని చెప్పు ఇది పొంగిపోయింది నాకు వాచ్ పోతుంది ఇక్కడ అన్నాడు అని చెప్పినా వెంటలేదన్నా రేషన్ కార్డ్ లో ఆధార్ కార్డ్ లో అడుగుతున్నాడు నువ్వే డైరెక్ట్ గా మాట్లాడు చెప్పు దేవా వినిపించట్లేదు దేవాని మాట్లాడుతున్నాను కొంచెం గట్టిగా చెప్పు దేవాని బే అరుస్తావు ఎందుకు రా కొంచెం మెల్లగా మాట్లాడు ఎవడ పడితే వాడు నేను దేవా నేను దేవా అంటే నా అమ్మడానికి ఎలా కనిపిస్తున్నా ప్రూవ్ ఏంట్రా అన్న కూడా ఆధార్ కార్డు లేదు కదా అన్నా చెప్పు ఎక్కడ నా వస్తాను రా మూడ్ లేదురా రేపు కలుద్దాం time and place need to say chasta hey hello hello hey run rojul time ichan oka roju ayipindi repu kanipinchav anko namilestava doubt a avunu re ad edo annao nalugu ne chestanani evana ne seva aapani meeda velthunanu aha evaro Excuse me. Yes. Where did you come from? 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 Wait for me. Friend call. Now you come from. Okay. Hello. Hey. Devani Bay. Raman Aukada. Come on. Come on. నేను చెప్పగానే దేవా రావడం ఏంటి నిజంగానే వచ్చాను రా ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి చూడుపే పిలువగానే రావడానికి దేవగాడు బేవర్స్ అనుకురాపే ఎక్కడున్నా దేవాన్ వచ్చాను రారా బయటికి పది నెలల క్రితం ఒక రాత్రి వైజాగ్ నుంచి హైదరాబాద్ కు ఒక బస్ బయలుదేరింది అందరూ ఇద్దరు దీప్తి సత్య నొప్పిగా ఉందా ఇంతమందిని చంపిన నీకే ఇంత నొప్పిగా ఉంటే ప్రేమించడం తప్ప ఏమీ తెలీదు రా అమ్మాయికి ఇంకా ఆ అమ్మాయి ఎంత అనుభవించుంటుందో నా కొదరు మాట్లాడరా దేవా ఎక్కడున్నా చెప్పేస్తున్నాడు ఎవడు రాయ్ దేవా ఎక్కడున్నాడో కనుక్కోండ్రా ఆ రోజు దీప్తిని వదిలేమని ఇలాగే అడిగాండ్రా విన్నావా ఎన్నాళ్ళు చంపడం ఎంజాయ్ చేశావు ఇప్పుడు నీ చావుని ఎంజాయ్ చేయి హ్యాపీ జర్నీ హ్యాపీ జర్నీ
మీరు ఎవడో కానీ పైసా ఖర్చు లేకుండా గవర్నమెంట్ ఖర్చుతో చంపేశారు టూ మచ్ కాదా ఇది ఇప్పుడు చంపడానికి కూడా కరెంట్ వాడేస్తే ఎలాగా అసలే జనాలు పవర్ కట్స్తో చచ్చిపోతుంటాయి ఏంటి సురేష్ గారు ఎనీ క్లూజ్ నో సార్ ఏం జరిగింది నీకు తెలియదు ఏముంది వీరు ఎలాంటి క్లూ లేకుండా కొంతమంది ఇలాంటి పనులు బాగా పద్ధతిగా చేస్తారు నీలాగే ఇది చేసిన వాడు కూడా అంతే చాలా పద్ధతిగా పని పూర్తి చేసి వెళ్ళాడు ఒక్క క్లూ మాత్రం వదిలాడు ఏంటది ఆ జస్ట్ ఒక కత్తి పోటుకో బుల్లెట్ కో పోయేవాడిని ఇక్కడే నరకం చూపించి మరీ చంపాడంటే వాడి బాడీ బ్లడ్తో కాదు పగతో రన్ అవుతోంది నువ్వేనా ఏంటి ఊపుకుంటూ వచ్చావు మంచి ఇంకేం చాలేదా ఆ ఫ్యాన్ పని చేయట్లే చూడు మీరు సుఖంగా నిద్రపోవాలంటే మేల్కోండి మీ చుట్టూ జరిగే నేరాల గురించి తెలుసుకోండి ముని పెన్నడు జరిగిన విధంగా వైజాగ్ లో ఓ సంచలన హత్య హత్య మామూలుగానే జరుగుద్ది మీరు సంచలనం చేస్తారు కదా హత్యకు గురైంది ఎవరో కాదు వీరుభాయ్ మనిషి సేవా హంతకుడు చంపింది కత్తితోనో గన్నుతోనో కాదు కరెంటు షాక్ తో కరెంటు షాక్ తో చంపేశాడు లెప్పపాటు నిర్లక్ష్యం ఒక్కోసారి మీ ప్రాణాల మీద జాగ్రత్త మిమ్మల్నే ఆ హంతకుడికి కర్ర కత్తి గన్ బాంబు అవసరం లేదు మీ ఇంట్లో కరెంటు ఉంటే చాలు మీకే తెలియకుండా క్షణాల్లో మీ పంచ ప్రాణాలు హంతకుడు మీ ప్రక్కనే ఉండొచ్చు ఎస్ కానీ మీకు తెలియదు అలుసుగా తీసుకొని దురుసుగా ప్రవర్తిస్తే ప్రాణాలకే ప్రమాదం మీ ప్రాణాలు దక్కించుకోండి అదే ఎందుకు ఆపేశావు భయపెడుతున్నాడు సార్ సార్ నోటి దొరకతో ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడాను సార్ మనసులో పెట్టుకోకండి సార్ క్షమించేసేయండి నేను బయలుదేరతా ఎక్కడికి ఇంత సువిశాలమైన ప్రపంచంలో నాకింత చోటు ఉండదా సార్ నా గురించి తెలిసింది నీకు ఒక్కడికే ఇంకెవరికైనా తెలిసినా నా పని అయ్యే వరకు నువ్వు ఎక్కడికైనా వెళ్ళినా క్రైమ్ స్టోర్లో నెక్స్ట్ వచ్చేది నీ ఫోటోనే అంత బంపర్ ఆఫర్ నాకెందుకు లేదు సార్ తట్టుకోలేను సార్ వెళ్ళేస్తాను సార్ ఎక్కడికే సుస్సు థ్యాంక్ యూ సార్ ఏసీపీ చెప్పినట్టు ఎవడ వచ్చాడు ఎవడై ఉంటాడురా ఎవడు హలో అన్న నేను దేవా మంచిని చెప్పు మీకు నచ్చిన అమ్మాయిని పెద్దకమని దేవా నాకు చెప్పాడు అమ్మాయి దొరికింది కానీ చెప్పే లోపలే పాపం దేవ రై ఏదో అమ్మాయి మ్యాటర్ నో డీల్ చెయ్యి చెప్పు ఎక్కడికి రావాలి న్యూస్ చూసావా పోయాడు ఎదవా లేకపోతే నేనే వేసేస్తా దాన్ని కొంచెం యాక్టింగ్ ఎక్కువైంది కదా చేస్తావా ఏంటి హీరోయిన్ గా యాక్ట్ చేస్తావా చేస్తావా నా ఛాన్స్ రావాలి గాని చంపేస్తా పదా చంపేదు గాని ఎవర్ని డైరెక్టర్ గారు సర్ 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 
మీ గురించి రామ్ చెప్పాడు సార్ అసలు మీ డైరెక్షన్ లో చేయాలని ఎప్పటి నుంచో కలలు కంటున్నాను రియల్లీ యు నో ఓ మై గాడ్ ఐ జస్ట్ కాంట్ బిలీవ్ దిస్ అసలు ఆ సినిమాలో సత్యద్ర వంశ వీరుడు అని హీరో వంద మనిని వేసేస్తుంటే ఆ డైరెక్టర్ ని నేను కాదమ్మా రాజమౌళి 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 ఓకే ఓకే ఆ మీ సినిమాల నికిత్ సార్ సుమలు గాల్లో ఎగురుతుంటాయి బొమ్మలు పేలుతుంటాయి అది నేను కాదమ్మా వి వినాయక్ మరి మీరేం తీశారు ఇట్స్ మై ఫస్ట్ ఫిల్మ్ యు నో మై డెబ్యూ ఇంతకి మన సినిమాలో హీరో ఎవరు సార్ నాకేం తెలుసు హీరో వచ్చాడు అన్నా ఎవరా నువ్వు ఏంట్రైతే నీకేనా ఏయ్ ముందు తీసుకో అన్నా అసలు ఏం చూసింది అన్న నీలో ఆరు నెలల నుంచి వెంట పడుతున్నాను వరకొట్టా ఒట్లా ఎక్కడో మూడు నెలల క్రితం నేను చూసిందంట అంతే మమ్మల్ని సైట్ చేసేసింది అమ్మాయిలు టేస్ట్ అర్థం కావట్లేదన్న అసలు రాయ్ ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నావు రాట్ ఎర్ర డ్రెస్ అమ్మాయి అన్న కనిపించాడనమాటనిపించాడనమాటలిపోయింది డైరెక్టర్ గారు సీన్ నీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మీరు రాసిచ్చినట్టే అదే చెప్పినట్టే చెప్పాను గుడ్ శృతి నువ్వు రెచ్చిపో ఈ సీన్ లో నువ్వు కనిపించకూడదు నీ క్యారెక్టర్ ఒకటే కనిపించాలి బై దే ఇవి ఆడిషన్స్ మాత్రమే బాగా చేసావు అనుకో ఆయన ఇంప్రెస్ అయితే నువ్వే హీరోయిన్ ఏం సార్ మీరు అలా చెప్తే అసలు ఏం జరుగుతుంది సార్ ఇక్కడ హీరో ఎవరు సార్ వీరుబాయ్ తమ్ముడు నెక్స్ట్ వేసేది వాడిని కాబట్టి సార్ మీరు వాడిని వేస్తే వేశారు నన్ను ఎందుకు ఇంటి వాళ్ళు చేస్తున్నారు సార్ యాక్చువల్లీ మూడు నెలల ముందు నేను చూసినప్పటి నుంచి మనసు గుండె హార్ట్ అన్ని నీకే ఇచ్చేశాను ఇంకా నా దగ్గర ఏం లేవు కానీ ఒక్కటి మాత్రం చెప్పాలి ఐ లూ అన్నా ఆ అమ్మాయి నిన్ను చూసి పిచ్చికి ఏదో మాట్లాడేసి ఉంటుంది నువ్వేం పట్టించుకోకన్నా అయినా నువ్వు అరేంజ్ మ్యారేజ్ టైప్ కదా నేను మ్యారేజ్ చేస్తాగా నాకు వదిలే వస్తానా రాయ్ మళ్ళీ తన్ని కలవాలంటే ఏం చేయాలరా హాయ్ డైరెక్టర్ గారు ఇవాళ సీన్ ఏంటో చెప్పండి చంపేస్తా ప్రధానికి చంపేస్తాను చంపేస్తాను అనకమ్మా ఇక్కడ టెన్షన్ పడి చేస్తున్నావు డైరెక్టర్ గారు సీన్ చెప్పారా మీరు నాకు చెప్పారా శృతి సీన్ చాలా సింపుల్ నిన్న హీరోకి నువ్వు ఐ లవ్ యూ చెప్పావు ఇవాళ హీరో నీకు ఐ లవ్ చెప్తాడు అంతే కదా డైరెక్టర్ గారు ఓహో సీన్ అలా మార్చారనమాట సీన్ మార్చిన విషయం డైరెక్టర్ ముందే చెప్పండి లేకపోతే వాళ్ళ ముందు బ్లాంక్ ఫేస్ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది తర్వాత అదే నిన్నట్లాగే పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేయాలి అంతే కదా ఆబా ఆబా ఏం ఇన్వాల్వ్ అయిపోతానా అమ్మా అడుగో హీరో వచ్చాడు నువ్వు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి మళ్ళీ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చే థాంక్యూ సార్ బ్లెస్సింగ్స్ తగలి సార్ విధి చాలా విచిత్రమైంది సార్ అక్కడేం జరుగుతుందో వాడికి తెలియదు అది స్కెచ్ అని తనకు తెలియదు రెండూ తెలిసినా ఏం చేయాలో నాకు తెలియదు ఆహా స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్షన్ సూపర్ సార్ చెప్పు నిన్న నీ పాటికి నువ్వు ఐ లవ్ యూ చెప్పి వెళ్ళిపోయావా రాత్రంతా నాకు నిద్రపట్లేదు తెలుసా గుండికాయ ఓ 
డైరెక్టర్ <laughs> 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 లేకపోతే చచ్చిపోవాలనిపిస్తుందిరా ఏ అర్థం కావట్లేదురా పిచ్చికిపోతుంది తన్ని చూడకపోతే చచ్చిపోతానరా దానికి ఇంకా టైం ఉందిలే అన్న అప్పటి వరకు ఎంజాయ్ చేయి 
my man. Ende. Namaskar, sir. A missing case, sir. Naaku baga kavats naaku vekti padhi roll ka kani pichat ledu. Four time manun da. Undi, sir. పన్నించి కనిపించట్లేదా నా పది రోజుల నుంచి సార్ పది రోజులు ఏంట్రా ఎప్పుడు ఉండు నువ్వు ఇక్కడ ఉండు చెప్పు పది నెలల క్రితం మనం బస్సులో వేసే సమయం దీప్తి సత్య దాని గురించి ఇప్పుడెందుకు ఆ దీప్తి పది రోజులుగా కనిపించట్లేదని వాడెవడో కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి వచ్చాడు బాయ్ పది రోజుల వాళ్ళు అక్కడే ఆ వాళ్ళు కావాలి ఏం జరిగింది ఇక్కడ ఇంత మంది ఉన్నారు ఎవడు ఎవడు ఏం జరిగిందో చూడలేదా అక్కడేం జరిగిందో చూసావా అందుకే కదా సార్ చేయొద్దింది సత్య సత్య కొడుతున్నానా తప్పు జరగకుండా చూసేవాడే రా పోలీస్ నీలా తప్పుడు నా కొడుకు కాదు హ్యాపీ జర్నీ వాడిని చూస్తే గుర్తుపడతావా ఈజీగా గుర్తుపడతాను క్యారికేచర్ ఆర్టిస్ట్ ని పిల్లండి ఎలా ఉంటాడు చెప్పు ఆ లెఫ్ట్ కన్ను కొంచెం చిన్నగా ఉండాలి అయిపోయింది సార్
ಅಂಗ ಪೀಡೆ ಮಳ್ಳಿ ಕೇಸ್ಲೆ ಯಾವ ಸಮನ್ನ ನೀನು ಪಿಲಿಸ್ತಾನೆ ಶೋರ್ ಏಯ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನಿ ಇಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪ ಮರ್ಚಪೇ ಮೊಹಂಕಾದ್ ಸರ್ ಅದಿ ಚಲ ತಗ್ಗರ್ ನ ಚುಚು ಸರ್ ಏಂಟೇಸಿಪಿ ಇಲಾ ವಚ್ಚಾವು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರವಣ್ ಚನಿಪೆಯಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಚ್ಚ ಕೊಡ ನೀಕು ಸಮ್ಮಂದಿನ್ ಚಿದ್ದೆ ನಾತೋ ಚಾಲಾ ಮುಂದಿ ಫೋಟೋಸ್ ದಿಗುತ್ತುಂಟಾರ ಏಸಿಪಿ ಸೆಲಿಬ್ರಿಟಿ ವಿಕದ ಹಾ ಬೈದು ವೇಬ್ ವೀಟ್ನೆ ಉನ್ನ ಗುರ್ತು ಪಡ್ತಾವ ಚ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಫೋಟೋ ಮೀದ ರೆಂಡ್ ಉಂದಂಟೆ ದೇವಾ ಒಕ್ಕಟ್ ಕದ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ವೀರು ವೀಡ್ ಇಂಕ ಬದುಕೆ ಉನ್ನಾಡು ತೀಸ್ಕುರಂಡ್ರ ಸತ್ಯ ಇಕ್ಕಡ ಕಳ್ಳು ದುಬ್ಬೆಯ ಇಟ್ಸ್ ಮೀ ನೇನ್ ಅಡುಗುತ್ತನದಿ ಸತ್ಯ ಗುರಿಂಚಿದೆ ನೇನು ಚಪ್ಪೈದಿ ಸತ್ಯ ಗುರಿಂಚಿಯರ ಇಟ್ಸ್ ಮೀ ವೈ ಆರ್ ಯು ಮಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮೀ ಏಯ್ ಆ ಇಲ್ಲೇ ಬಡದಿರ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಓನ್ ಹೌಸ್ ಅದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲು 10 ಮಂತ್ಸ್ ನಿಂಚಿ ಕಾಳಿಗ ಉಂದನಿ ನೇನೇ ಕಬ್ಜ ಜೇಸೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಚೆಪ್ಪಾಡೆ ಆಣ್ಣಿ ತೀಸ್ಕುರಂಡಿ ತೀಸ್ಕೋಚಾ ರಮ್ಮನು ಮಳ್ಳಿ ವೀಡಿಯೋ ವಸ್ತುನಾಡೇಂಟಿ ನುವೇ ಚಂಪೇಸಿ ನುವೇ ಇನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ತನಾವ ಅದಿ ವೀಳು ನಮ್ಮುತ್ತನಾರ ಸೂಪರ್ ರಾ ಸೂಪರ್ ಸಾರ್ ಸೂಪರ್ ಪಿಲ್ಚರಾನ ನುವೇನ ವೀಣಿ ಚೂಸಿಂದಿ ಅವನು ವೀಡು ವರಸಗ ನಾ ಮನುಷ್ಯಲ್ಲಿ ಚಂಪುತನಾಡು ಆಡಗಾದ್ರ ಈಡೇ ಚಂಪುತನಾಡು ಸಿಐ ನಿ ಚಂಪುತು ಏವನ್ನಾಡು ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ ಇಕಡೆ ನೇವಂತೆ ಅಕಡ ಅನ್ನದ ಅನ್ನಟ್ಟೆ ರೈ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲೂಸ್ ಇಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಚ್ ಏಟ್ಲೇದ ಯಾದವ ವೈಜಾಕ್ ಲ ನೇನ ಒಕ್ಕಣ್ಣೆ ಅನ್ಕುನಾನು ಚಾಲಾ ಮಂದ ಉನ್ನಾರು ಏನ್ ಚೆಪ್ಪಾಡಿಡು ನೀ ಕಲ್ಲಲ್ಲ ಬಯನ್ ಚೂಸ್ತಾ ಅನ್ನಾಡು ಬಡಿ ಅಂಚನ ತಪ್ಪು ಕಲೆದನ್ನ ಬಯೋಂ ಕೊಟ್ಟೊಚ್ಚಿನಟ್ಟು ಕಂಪಿಸ್ತಂದೆ ರೈ ವೀಡ್ ನಾಕ್ ಕಾಬಾಲಿ ವೀಡ್ ಎಪ್ಪುಡು ಯಕ್ಕಡ ಯಲಾ ಕನಪಡಿನ ನಾಕ್ ಚಪ್ಪು ವಾರ್ನಿ ಚೋಡಾಲನ್ನ ಚೋಡಗಾನೆ ಚಪ್ಪಾಲನ್ನ ನೇನು ನೀ ಪಕ್ಕನೆ ಒಂಡಾಲಿ ಎಂದುಕು ಎಂದುಕಂಟೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸೇದಿ ನಿನ್ನೆ ಏಂಟಿ ಅನಿ ವಾಟ ನಡನ ಏನ್ ನಟಿಸ್ತನವರ ಅಬ್ಬು ಹೊಸ್ತನನ್ನ ನೇನು ಕೂಡ ವೀಣಿ ಚೂಸಾನ್ ಸರ್ ಎಕ್ಕಡ್ರಾ ಈ ಫೋಟೋಲಾ ಸರ್ ವೀಡು ಮನ ಮಾಟಂಡ ಗಾನಿ ಅನ್ನೇ ಚೂಸ್ಕೊಂಟಡ್ಲೆ ಅಜ್ಜು ಏಂಟಿ ವೀರು ಭಾಯ್ಕೆ ನಚ್ಚಿನ ಅಮ್ಮ ದೊರಕಿಂದಿ ಎಕ್ಕಡ ರೋಡ್ ದಾಡ್ತೋಂದಿ ಬೈ ನನ್ನ ಪ್ರೇಮಿಚಿನ ಅಮ್ಮ ಯಾವರು ತಿಳ್ಸಾ ಮಾ ಅನ್ನೇಕ್ಕೆ ನಚ್ಚಿನ ಅಮ್ಮೈರಾ ಇಪ್ಪಡೇಂಚಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅರ್ಥಂ ಕಾವಟ್ಲೇದು 
మా అన్నయ్యకి మ్యాటర్ తెలిస్తే తమ్ముడు అని కూడా చూడడరా చంపేస్తాడరా తెలుస్తేనే కదా ఐ మీన్ మీ అమ్మాయి మ్యాటర్ నువ్వు చెప్తేనే కానీ మీ అన్నయ్యకి తెలీదుగా కొన్నాళ్ళు ఓపిక పట్టు తర్వాత నేను చూసుకుంటా రై ఫ్రెండ్ అంటే నువ్వే రా హలో అన్న దేవా మనిషిని ఎవరు అదే అన్న నీకు నచ్చిన అమ్మాయి దొరికిందని ఫోన్ చేశానే చెప్పు నీ కోసం అని అమ్మాయిని వెతికితే నీ తమ్ముడు తగులుకున్నానే ఏంటన్నా ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నావో తెలుసా నువ్వు నమ్మవని తెలుసు అన్న ఫోన్ పెట్టే ఫోటోస్ పంపిస్తా దేవా మనిషి ఎవడ ఫోన్ చేశాడు కదా అమ్మాయి దొరికిందని అన్నది ఫేక్ కాలనా అమ్మాయి లేదనా ఆ సంగతి నేను చూసుకుంటాను సరేనా అన్నయ్య డౌట్ చేసిందిరా వదలడు భయపడి తవ్వుతే బిల్ ఎక్కువ తప్ప నీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుద్దా రై అసలు ఏం తెలుసా నీకు మా అన్నయ్య గురించి అసలు నీ ప్లేస్ లో నేను ఉంటేనా నా ప్లేస్ లో ఉంటే ఏం చేస్తావు నువ్వు ఏం చేస్తావు ఏంటి ఎంత కాలం అని నేను వీరుబాయి తమ్ముడుగా బతకాలరా అన్నయ్యకి భయపడి నేను అమ్మాయిని వదిలేస్తే నేను ప్రేమించిన అమ్మాయి పోతే అదే వీరుబాయిని వేసేస్తే నాకు రెండు మిగులుతాయి ఒకటి నా తెల్కి దర్గన్ మెరీ జాన్ రెండోది వీరు బాయ్ పొజిషన్ అన్న మిగిలేది నీకు కాదు బే నాకు కోసం పది మందినైనా వదిలేస్తుండేవాణ్ణి కదరా ఒక్క ఆడదాని కోసం చంపాలనుకున్నావా ఒక్కసారి నన్ను చంపాలని ఆలోచన వచ్చాక అది చావదురా ఆ ఆలోచన చావాలంటే నువ్వు చావాలి తీసుకెళ్ళండి రబీ చెప్పన్నా ఏ క్షణంలోనైనా నా తమ్ముడు బతకాలన్నా కనిపించొచ్చు ఆడు బతకూడదు మీ ఫోన్లన్నీ ఆఫ్ చేసేయండి ఎక్కడికైనా దూరంగా తీసుకెళ్ళి దేవా మనిషిని అదే నీ తమ్ముడు నేను చంపడానికి వస్తున్నాడని చెప్పానే చెప్పు ఇంకా అర్థం కాలేదా దేవా మనిషిని దేవా మనిషిని అని చెప్పుకుంటూ 
వెళ్ళి కాపాడుకో మనం ప్రేమించే వాళ్ళు మన కళ్ళ ముందే చనిపోతూ ఉంటే ఆ చావుని ఆపలేక వాళ్ళని కాపాడుకోలేక నిస్సహాయంగా ఉండిపోతే ఆ బాధ ఎలా ఉంటుందో ఎప్పుడు అర్థమైందా తమ్ముంటే ముందుకు రారా ఇక మిగిలింది నువ్వే వస్తున్నా వాడి ఇక్కడికే వస్తానన్నాడు వచ్చేసానన్నా వాడిని చూసింది వీడే కదన్నా అందుకే రమ్మన్నాను నానా అందరికి ఫోటోలు ఇచ్చి వెతకమని చెప్పు ఇదిగో తీసుకో
రామే కదా ఏంటిదంతా రామ్ ఎక్కడ అందరిని బయటికి పంపండ్రా బీరుబాయ్ అందరితో పాటు బాడు వెళ్ళిపోయి బీరుబాయ్ రాయ్ వాణ్ణి తీసుకురాండ్రా రాయ్ ఎక్కడున్నావు రా అమ్మాయిని వదిలే రాయ్ అప్పుడు నువ్వు ప్రేమించిన అమ్మాయి గొంతు కోసా ఇప్పుడు నువ్వు రాకపోతే దీని గొంతు కోస్తా వెనక్కి తిరిగి చూడు ఎక్కడున్నావు రా ఎక్కడ్రా రామ్ వాడు ఇక్కడే ఉన్నాడు చూడు రామ్ కాదు సత్య నెక్స్ట్ డే సేది నిన్నే మారింది మొహం మాత్రమే పొగ కాదు రా రాంగ్ టైమ్ లో కలిసావని అప్పుడే చెప్పాను వినలేదా దీప్తిని చంపి ఒక తప్పు చేశా నన్ను ప్రాణాలతో వదిలి ఇంకా పెద్ద తప్పు చేసావు తకాలని ఆశగా ఉందా నీ తల నేలకి తాకే లోపే పథకాలు అనిపించిన ఆగలేక నీ చావు ఇంచ్ బై ఇంచ్ నీ వైపు వస్తూ ఉంటే అప్పుడు అర్థమవుతుందిరా చావు ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో హ్యాపీ జర్నీ సారీ నా అవసరం కోసం సారీ ఎందుకు అదు నేనే నీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి యు సేవ్ మై లైఫ్ నువ్వు రాకపోయి ఉంటే థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ బాయ్
What next, huh? चरण गड़ बत के अदे अर्थ का मिगल Hey, 
ఎవడ్రా నువ్వు ఎందుకు చెప్పాలని చూస్తావు చెప్పు ఇంకా ఎవడో బతికే ఉన్నాడా ఎవడో ఇంటాడో ఎవడు Tobacco use leads to cancer, heart attacks, lung disorders and other deadly diseases. The characters shown in this film or program do not support the use of any type of tobacco products such as BD, cigarettes, Kani, Zarda, etc. or their promotion in any manner. Uperi Tittilu is a sponge. It is designed to be designed to be used as a sponge. But it is not a sponge. 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 క్యాన్సర్ ఉత్పత్తి చేసే పొగను పీల్చినట్టయితే ప్రతి సంవత్సరం పొగ తాగే వ్యక్తి గుండె నుంచి ఇంత పరిమాణంలో వెలువడుతుంది ఇది మీకు అనారోగ్యాన్ని కలిగిస్తుంది భయంకరమైన అనారోగ్యం రోజుకి దాదాపు యాభై మంది పేషెంట్లను చూస్తాం అంటే నెలకి వెయ్యి మందికి పైగా నోటి క్యాన్సర్ పేషెంట్లలో ఎనభై నుంచి తొంభై శాతం మంది పొగాకు నమురుతున్న వాళ్లే ఇది ముఖేష్ కథ నా పేరు ముఖేష్ నేను ఒకే సంవత్సరం గుట్కా నమలేని ఇప్పుడు నాకు నోటి క్యాన్సర్ ఆపరేషన్ జరుగుతోంది బహుశా నేను ఇంకా మాట్లాడలేకపోవచ్చు దురదృష్టం కొద్దీ ముఖేష్ ని కాపాడలేకపోయాం అతని వయస్సు ఇరవై నాలుగేళ్లే ఖైని పాన్ గుట్కా పాన్ మసాలా ఇవన్నీ ప్రాణాంతకం హలో డాక్టర్ శైలజ ఎవరు నేను ఎక్కడున్నావు నేను ఫోన్ చేయగానే ఎలా ఉన్నావని అనుకుండా ఎక్కడున్నావని నా కోసం ఇంత దూరం వచ్చారంటే ఏం జరిగింది నన్ను చంపాలని నా వెంట పడుతుంది ఎవరో ఈ మొహం ఎవరిది నాకేందుకు ఇచ్చారు ఇది ఎవరికి పడితే వాడికి ఇచ్చే మొహం కాదు ఎవడు వాడు ఎవడో నా కొడుకు వాడు నా కొడుకు చరణ్ వాడు అందరిలో ఒకడు అవసరమైతే అందరి కోసం ఒకడు
దొరికిందా రైడు నేను తీసుకొచ్చి మా వాడిని కొట్టించేవంట రమ్మని చెప్పరా నిన్ను వచ్చింది వెళ్ళినారా అవును పాపం తెలియకొచ్చుంటారా ఏమనుకుంటున్నావురా ఏం లేదనా నిన్న మా వాడిని కొట్టి ఏదో వార్నింగ్ ఇచ్చారంట ఏంటన్నా అది ఏం రో త్రీ స్టార్ చూసి రాన్ ప్రతి ఒక్కరికి మళ్ళా వార్నింగ్ వేయాలన్నా నిన్న లేవారా నువ్వు నిన్న నేను ఉండుంటే ఇవాళ నువ్వు వచ్చేవాడు కాదన్నా అవును ఆ వార్నింగ్ ఏంటి అబ్బా గంతుందారా నీకు ఈడు నా తమ్ముడు ఈ కాలేజ్ లో ఈడి చెప్పినట్టే జరగాలి కాదని నోరు లేచినా చెయ్యి పడినా బొక్కలు ఇరుగుతాయి అబ్బో సేమ్ టు సేమ్ గదే వార్నింగ్ ఈ వార్నింగ్ గుర్తు పెట్టుకో ఎందుకు గుర్తుకుండేది పోదుగా లేదా మా గదే పనిగా మళ్ళీ అడుగుతా అట్లానే ఇట్రారా పో ఆడు మళ్ళీ గుర్తాడన్నా అప్పుడైతే మేము లేం ఇప్పుడున్నాం కదా పో ఆడు మా తమ్ముడు గాని మీద షై పడ్ అన్న షై పడ్డది కదని అంటే అన్న గాడు గీన్ తమ్ముడు ఆయన మీద షేవ్ పడ్డది అనుకో గీడే చూసుకుంటాడు మరి పోదాం నాడు గీడుంటే మన ఇవ్వలుగుతాయి వచ్చావు మా వాడిని కొట్టావు సరే వార్నింగ్ ఇచ్చి భయపెట్టావంట భయపెడితే నాకు నచ్చదు గట్లయితే అంటే ఏంది ఇప్పుడు అన్నని కూడా కొడతావా అన్నా ఐఎమ్ సో సారీ ఆ వాటింగ్ ఏదో ఇచ్చారు మర్చిపోయాను ఏంటన్నా అది నువ్వు అన్నా ఎవడో బయట వచ్చి భయపడ్డా ఇంట్రా ఫ్రీడమ్ అనేది కాలేజ్ లోనే చూస్తాం ఇప్పుడు ఇక్కడ భయపడితే ఇక్కడ లైఫ్ అంతా భయపడుతూనే ఉంటాం అవసరమా సారీ ఐఎమ్ సారీ
కాగితం రాసుకో జీవితం ఏదిరా శాశ్వతం కీర్తిరా నిరంతరం నీతకు వెచ్చు పైగా నీ కాదలు చాటైనా తెలుగు కాఫీ లేట్ అవుతుందిరా నీ వల్ల హాస్పిటల్ కి లేట్ గా వెళ్తున్నాను ఎంత బ్యాడ్ నేమ్ తెలుసా నీ కాఫీ ఇచ్చి ఇచ్చి స్కూల్ కి ట్యూషన్ కి కాలేజ్ కి అన్నిటికి లేటే చిన్న ప్రించి నన్ను పంటోం చేసేకపోతే సర్లేరా నీకు తెలుసు కదా నీ కాఫీ తాగిందే నాకు డే స్టార్ట్ కాదని రే 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 రా రా వచ్చేసరికి మీ నాన్న నన్ను పడేసి త్రీ ఇయర్స్ చెప్పండ్రా నా కొడుక్కి ఒక అమ్మాయి నచ్చాలంటే తను పెట్టి పుట్టాలి ఎవరు ఎవరమ్మా డాక్టర్ శైలజ అంటే మీరేనా మా ఎవరు ఉండరా అడుగుతున్నాను చరణ్ మీ అబ్బాయినా అవును ఒకసారి లోపలికి రావచ్చా కమెన్ ఏం కావాలి మీ బ్లెస్సింగ్స్ కావాలతయా ఎవరమ్మా నా కాబోయే కోడలు అంటరా కోడలా అమ్మని కొమ్ తీసేది వచ్చేసింది ఏంటి కాలేజీలో కొత్త అడ్మిషన్ అనుకుంటా నీ వెనకాల వైట్ టీషర్ట్ లో వస్తుంది మైండ్ బ్లోయింగ్ రా నేనైతే ఈ లైఫ్ కు బుక్ పో చూడు మామా ఒకసారి చూడు అంబని 
తిరిగి చాలా ఎక్కువ ఎలాగైనా డైవర్ట్ చేద్దాం ఎవరు ఆ బ్లాక్ డ్రెస్ అమ్మాయి కదా బ్లాక్ వైట్ కాక వైట్ విత్ పింక్ బ్యాగ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ నా ఫ్రెండ్ మనం చెప్పుకోవడానికే సిగ్గుగా ఉంది ఎందుకు నా నచ్చలేదా అసలు నువ్వు ఎక్కడ తన ఎక్కడ ఇక్కడగా అసలు నీ ఫిజిక్ ఏంటి దాని ఫిగర్ ఏంటి అసలు నీ కలర్ చూసుకున్నావా దాని కలర్ చూడు నీ నవ్వు ఎక్కడ తన నవ్వు ఎక్కడ మామ నువ్వు నన్ను పోగొడుతున్నావా తన్ను పోగొడుతున్నావా నిన్నే బే లేకపోతే నీ అందం ఎక్కడ దాని అందం ఎక్కడా కదా అది భయ్య ఈ మధ్య గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ లేనందుకు లైట్ గా ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోయి కాంప్రమైజ్ అవుతున్నట్టు అప్పుడే ఫస్ట్ టైం చూసాడ్రా నువ్వు ఇచ్చిన బిల్డప్కి ఈ నిమిషం వరకు నన్ను నేను అందంగా నడుకున్నాను పవన్ కళ్యాణ్ సినిమారా రే శశాంక్ రెండే ఉన్నాయరా రే మామా పవన్ కళ్యాణ్ సినిమారా నెక్స్ట్ టైం వెళ్దావరా ఎక్స్క్యూజ్ మీ మీ దగ్గర టూ టికెట్స్ ఉంటే ఇస్తారా ప్లీజ్ హలో కౌంటర్ అక్కడ వెళ్ళు అమ్మాయి కదరా ఇచ్చేయి థ్యాంక్ యూ అంటే ఆ రోజు మీ ఇద్దరు నాకు కొంచెం తెక్కు కానీ దానికి లాక్ అంత జరిగినప్పుడు నీ బుర్రకి డౌట్ రావాలి కదరా మీ అమ్మ చెప్పినట్టు మేము నిజంగానే ఎదురమరా నువ్వు కరెక్ట్ రా అమ్మాయి ఇంతకి నీ పేరేంటి వద్దు వద్దు మంజు మంజు అంటే మంజునాథ్ ఒరే ఎవరో మంజునాథ్ అట మంజునాథ్ ఫోన్ రా ఇదిగో మంజునాథ్ ఎవడరా వీడు రాత్రి పగులు తేడా లేకుండా అమ్మా దాని అలా అంటే వాడికి నేను ఒక్కనే దిగ్గమ్మా అలా అనకే అమ్మా అలా ఉండకే నాకు ఏదోలా ఉంది పోరా అమ్మ కూడా చెప్పాలనిపించలేదు నీకు చెప్తాం అనుకున్నానమ్మా అంత లోపల ఇది వచ్చేసింది ఇదిగో ప్రతి తల్లి తన కొడుకును ఒకటి అడగాలనుకుంటుంది నేను అడిగేస్తున్నాను ఏంటి రేపు నీకు పెళ్ళాక ఎవరిని బాగా చూసుకుంటావరా నన్న తన్న నీకొకటి చెప్పినా అమ్మా నిన్ను చూసినప్పుడు అలా తను గుర్తుకొస్తావు లేదో తెలియదు కానీ తను చూసినప్పుడు అలా నువ్వే గుర్తుకొస్తావు దొరకవరా నువ్వు మన జీవితాల్లోకి కొంతమంది కోరుకుంటే వస్తారు కొంతమంది అనుకోకుండా వస్తారు ఆ రోజు పేపర్లో వచ్చిన వార్త తర్వాత నా కొడుకు జీవితాన్ని మార్చేస్తుందని అప్పుడు నాకు తెలీదు కూతురికి అన్నం తినిపిస్తున్నా ఇదిగో ధర్మ నేను ఎప్పుడే చెప్పుళ్ళా ఆ ఏరియాని గవర్నమెంట్ ఒకటి కాదు కదా ఎప్పుడు ఏమి పేక లేడు అని నేను మీకు అన్నవు మధ్యలో ఈ తెల్లకట్టబడి వచ్చే ప్లాన్ ముందు పెట్టే ఫర్ యూ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫర్ మీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అన్నాడు ఆడెవడో మ్యాటర్ మొత్తం పేపర్ కి ఎక్కిచ్చాడు నువ్వేదో గుడ్ సప్పుడు కాకుండా మ్యాటర్ క్లోజ్ చేస్తావు కదా అనుకుంటే ఏంద ఈ రచ్చ ఇవన్నీ వద్దుగానే అమ్మాయిని లోపలికి తీసుకెళ్ళరా ఒక్కసారి ఆపితే ఆగిపోతాం కేవి మనిషి నమ్ము మంత్రి నమ్ము డబ్బు నమ్ము దమ్ము నమ్ము నేను ఇక్కడికి రాలేదు భయం మనిషిలో ఉండే భయాన్ని నమ్మొచ్చాను ఇక పేపర్ లో వార్త అంటావా లేడీకి సింహాన్ని వేటాడాలనిపించడం సహజం కానీ వేటాడితే సింహమే ఆడాలి చస్తే లేడీ చావాలి 
రాసినోడిది ఆయర్యనే అన్న రే బుక్క ఏరియాలోనే చావాలి వీడు రాతలు రాసిందే మీకోసం వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నారేంట్రా చూడాలి వీడి చావుని అంతా చూడాలి ధర్మాకి ఎదురెళ్తే ఏమవుతో చూడాలి ఏ ఒక్కడు కథలతో కూర్చోండి బాబు అన్నకు సాయం తీసుకురా అలాగే నానా ఏంట్రా ఎంత జనం ఉన్నారు వాడి ఫ్రెండ్ అన్న వాడి ఇక్కడోడు కాదన్న వాడికి ఇక్కడ గురించి ఏమి తెలియదన్న నేను పంపించేస్తాను అలా ఉన్నావు ఏంటి ఏంట్రా అలా ఉన్నావు కళ్ళ ముందు ఒక వ్యక్తి చనిపోతూ ఉంటే మీరందరూ అలా చూస్తూ ఊరుకున్నారేంటి ఆ మర్డర్ చేయించింది ఎవరో తెలుసా ధర్మ వాడి గురించి తెలిస్తే నువ్వు అలా అడగవు ఎదురు వెళ్తే చంపడం తప్ప మాట్లాడడం తెలియదు ఆడికి బతుకుండాలంటే వాడి గురించి ఆలోచించడం మానేసి మన పని మనం చేసుకోవడం బెటర్ అవును నీ అంబిషన్ ఏంటి పాలిటిక్స్ లీడర్ అవుదామని లీడర్ ఎవడో కౌన్ కిస్కా గొట్టం గడికి భయపడుతున్నావు నువ్వు ఎలా లీడర్ అవుతావు లీడర్ అవ్వాలంటే ఇది సరిపోదు ఇంకేదో ఉండాలి అదేంటో వెళ్ళి వెతుక్కో ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయి ఈరోజు మా నాన్నను కలుస్తా అన్నావు గుర్తుందా ఎస్ కూర్చోండి మంజు చెప్పింది చరణ్ ని తీసుకొస్తానని ఆ భయంతోనే ముందు నేనొచ్చాను భయమా ఏం లేదండి వాడిని అర్థం చేసుకుంటే షుగర్ లివర్ బాగుంటాయి బీపీ కూడా కంట్రోల్ లో ఉంటుంది అర్థం చేసుకోకపోతే మీరు కార్ అమ్మేసి అంబులెన్స్ కొనుక్కోవాల్సి వస్తుంది అంటే వాడు సూటిగా మాట్లాడితే మనకు టిక్ అనిపిస్తుంది ధైర్యంగా మాట్లాడితే కోపం వస్తుంది కాకపోతే వాడికి ఓపిక చాలా తక్కువ రెండు మాటలే వింటాడు 
మూడో మాటకి తిడతాడు అప్పుడప్పుడు కొడతాడు కూడా మీ కొడుకులో ఏమైనా బెటర్ క్వాలిటీస్ ఉంటే చెప్తారా వాడు తల్లిని కూతురులా చూసుకుంటాడు భార్యని తల్లిలా చూసుకుంటాడు ఏ ఎవరిని వాళ్ళలా చూడడా వెటకారం ఎక్కువైతే మావుగారు అని కూడా చూడటం మనసులో పెట్టుకోండి మీ మంచి కోసమే చెప్తున్నాను మంజు నేను చాలా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ మీ డాడ్ ఒక్కసారి కలిసి వెళ్ళిపోదు ఓకేనా అంత తొందర అయితే అత్తయ్య మీరేంటి ఇక్కడ అత్తయ్య చరణ్ గురించి మీ నాన్నగారికి చెప్దామని చెప్పేసానంటావా అమ్మా మొత్తం చెప్పేసావా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చావా వార్నింగ్ ఇచ్చావా నీ గురించి ఓ క్లారిటీ ఇచ్చారు అంకల్ వాళ్ళిద్దరు నా గురించి ఏం చెప్పారో తెలియదు కానీ మీరేమనుకుంటున్నారో అదే నాకు ఇంపార్టెంట్ నా కూతురు మాటల్లో నీ మీద ఉన్న ప్రేమ చూశాను మీ అమ్మగారి మాటల్లో నీ మీద ఉన్న నమ్మకం చూశాను ఇంతకన్నా ఏం కావాలా ఏమన్నా నచ్చడానికి మంజు మంజు నా బాధ్యత కాదు నా ప్రాణం ఇప్పుడు నీది
ரா மூ சொல்லடா விட்டுரா ఈ ఏరియాలో పద్దెనిమిది ఏళ్ళు నిండిన ప్రతి ఒక్కడితో వీటిలో సంతకం పెట్టించు ఈ ఏరియా మొత్తం ధర్మాకి అప్ప చెప్తున్నాం నెల రోజుల్లో ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోతాం దీంట్లో మాకెవ్వరికి అబ్జెక్షన్ లేదు అండ్రాస్ అయ్యా రెండు నెలల్లో పిల్ల పెళ్లి పెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు ఖాళీ చేసిపోమంటే అవునా అయితే ఒక పని చెయ్యి నీ కూతుర్ని నా దగ్గర పంపించు పిల్లెందుకు రా డైరెక్ట్ గా క్షేపణం చేసి పంపిస్తా ఎక్కడ రా నీ కూతురు ఇంకెవరికైనా అబ్జెక్షన్ ఉందా మీకు రెండు రోజులే టైం సంతకాలు పెడితే పేపర్లు తీసుకెళ్తా పెట్టకపోతే మీ చేతులు నరికి తీసుకెళ్తా పెళ్లిదే ఉంది పంతులు గారు ప్రాణాలతో ఉంటే ఎక్కడైనా చేయొచ్చు రండి సంతకం పెట్ సంతకమా దేనికి బొక్క వచ్చాడ్రా నెల్లాడలోపు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోవాలి వెళ్ళిపోవడం ఏంటి ఎక్కడికి వెళ్తాం నానా ఇక్కడే పుట్టాం ఇక్కడే పెరిగాం ఇంత కష్టపడ్డాం నానా ఆకలి చంపుకొని పైసా పైసా దాచుకొని కట్టావు కదా నా ఈ హోటల్ని ఇదంతా వదిలేసి వెళ్ళిపోవడం ఏంటి నానా రే ఏంట్రా ఇది ఏడుస్తున్నావే ఏంటి నిన్నకాక మొన్న పరిచయమైన అమ్మాయి మీద ఎవడో చెయ్యేస్తే వాడిని లాగి కొట్టావు అలాంటిది ఎవడో మీ బతుకుల మీద చెయ్యేస్తే ఏడుస్తున్నావు ఏట్లా ఇంతమంది ఉన్నారు వెళ్ళిబడిన అడగండి ఎలా వాడు చంపేస్తాడ్రా మీరు ఇంకా బ్రతికే ఉన్నారని అనుకుంటున్నారా వాడు చంపేస్తాడు చంపేస్తాడనే భయంతో మీరు రోజు చచ్చిపోతున్నారు కదరా రే చరణ్ నీకు తెలియదు వదిలేరా ఇవి మన కాలేజ్ గొడవలు అంత సింపుల్ కాదు ధర్మారా వాడు ధర్మ అయితే ఏంటి వాడు మంచిగా కొడితే దెబ్బ తగులుతా దెబ్బ తగులుతే రక్తం రాదా బాబు నీ ప్రపంచం వేరు మా ప్రపంచం వేరు నిద్రించే అంత లేదయ్యా మాకు బతుకులు ఎంతే ఇలాగే బతికేస్తాం ఎందుకు నానా ఇలా బతకాలి నేను సంతకం పెట్టాను నానా వీడు చెప్పింది నిజమే ఇంతమంది ఉన్నాం వెళ్ళి వాడిని ఎదిరించలేమా ఎవరిని రా ఎదిరించేది అలా చూస్తుంటే అర్థం అవట్లేదా ఎదిరిస్తానంట ఎదిరిస్తాను తీసుకెళ్ళి లోపలికి పదునన్నాబు బయలుదేరు ఇంటికెళ్ళి ఏసీ వేసుకుని పడుకో వెళ్ళు సీ మిస్టర్ ధర్మ మనం లొకేట్ చేసిన ఆ ఇరవై ఐదు ఎకరాల్లో వచ్చే ప్రాజెక్ట్ ఇలా ఉంటుంది ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ థౌసండ్ క్రోర్ ప్రాజెక్ట్ ఇట్స్ త్రీ ల్యాక్ స్క్వేర్ ఫీట్ బిల్డప్ ఏరియా ఆ ఏరియా నుంచి కలవడానికి ఒకటి వచ్చాడన్నా నెల రోజుల్లో అక్కడి నుంచి ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోమన్నారంట కదా సార్ నాలుగు వేల కుటుంబాలు సార్ రోడ్డున పడిపోతే తప్పదు మీరు తలుచుకుంటే వేరే ఎక్కడైనా కుదరదు మీరు చేసే తప్పు సార్ మా బతుకుల మీద కొట్టి మీరేం బాగుపడతారు Oh! 
వాటి దాకా గేటు దాటి ఏ ఒక్కడిని ముందుకు రాలేదు ఈ రోజు నేను వచ్చాను రేపు ఇంకోడు ఆ తర్వాత ఇంకోడు ఇంకొన్ని రోజుల్లో వందల్లో వేలల్లో వస్తాడు అప్పుడే పీకుతావురా నువ్వు చెప్పింది నిజమేరా ఒక గొంతు నా ఇంటికొచ్చి తిరిగి వెళ్ళిందంటే అక్కడ ఇంకో గొంతు లేస్తుంది లేవకూడదు రే పుక్క దాటి ఏ ఒక్కడినైనా వచ్చి ఈ శవాన్ని తీసుకెళ్ళమను చూద్దాం ఎవడొస్తాడు చూసావా బాబు దేనికైతే భయపడి నా కొడుకును కొట్టానో అదే నిజమైంది బాబు అల్లమ్మకి ఆఖరి చూపు కూడా లేకుండా పోయాడు చూడయ్యేదాన్ని వాడిల్లెక్కడా రే చరణ్ బుద్ధురా జరిగి చాలరా ధర్మరా వాడిల్లెక్కడా
చేశావు వాడిని చంపి చాలా పెద్ద తప్పు చేశావు ఓ గంట క్రితం వరకు నీకు నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు కానీ ఇప్పటి నుంచి నీకు నేను తప్ప ఇంకో ఆలోచన ఉండదు నేను ఇప్పుడే చంపేయాలనుంది కానీ చావాల్సింది నువ్వు కాదు జనాల్లో నువ్వంటే ఉన్న భయం దాన్ని చంపుతా ఈ క్షణం నుంచి ఆ ఏరియా నాది పది ఇరవై ముప్పై నలభై యాభై డెబ్బై వంద మందిని పంపించిన కొడక ఇదే రిపీట్ అవుతాయి రోజు వాళ్ళంతా నా కొడుకుని చూడలేదు ఒక నమ్మకాన్ని చూశారు అప్పటిదాకా వాడి ప్రపంచం వేరనుకున్న వాడికి వాళ్ళ మనిషిలా కనిపించాడు అన్నా మనం సంతకాలకి ఇచ్చిన పేపర్లు తగలబెట్టేశారు ఆ ఏరియా వాళ్ళు వాణ్ణి చాలా నమ్ముతున్నారన్నా వాడు ఒక్కడే కదా ఏం పీకుతాడు రాయ్ ఏదైనా ఒక్కడితోనే మొదలవుద్ది ఇప్పుడిదంతా చూస్తున్నారుగా ఒక్కడితోనే మొదలైంది ఆ రోజు నన్నెవడు ఆపలా కానీ ఈ రోజు వాణ్ణి నేనాపాలి అన్నా వాణ్ణి నాకు వదిలే నేను చూసుకుంటా బొమ్మ చూసిన ఒక్క పాలి గెలిచినందుకే ఒక పక్క పోయి ఉండే రెండో పాలి కూడా గెలిచినవి అనుకో ఇంకా మిగిలి చచ్చేది ఏముంది కప్పాల మీద బొచ్చు ధర్మ ఆడిది ఉడుకు రక్తం భయం అంటే ఏంటో తెలియదు ఆడు ఎవడు మాటింటాడో ఆళ్ళే ఆడికి భయం చెప్పాలా బాగానే సంపాదించినట్టుండవుగా మరింత పెట్టుకుని నీ కొడుకు ధర్మాత గొడవ ఎందుకు అంట ఆల్రెడీ నీ మొగుడు పోయా కొన్ని ఒక్క పిల్లకైనే జాగ్రత్తగా చూసుకోబడలా ఏందా సోపో ఇప్పుడు రేపు నీ కొడుకు ఏమైనా అయితే నీది ఒంటర్ బతికే కదా చెప్పడికి అన్ని ఆభ్యమని చెప్పా చిన్నప్పుడు స్కూల్లో నా కొడుకు అల్లరి తట్టుకోలేక టీచర్స్ భయపడి కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి నా దగ్గరకు వచ్చేవారు మీలాగే అంటే వాడు మిమ్మల్ని కూడా భయపెట్టాడనమాట ఏంటి నీ పొగరు నా కొడుకు వాడు చెప్పింది చేస్తాడు వాడు నీకేం చెప్పాడో కూడా నాకు తెలీదు కానీ ప్రిపేర్ అయిపో వాడు చేస్తాడు మొగుడిని పోగొట్టుకున్న నీకే నీలాగే అందరూ నాకు మొగుడు పోయాడు మొగుడు పోయాడు అని అంటుంటారు కానీ నా మొగుడు పోతూ పోతూ నాకొక మొగాన్ని ఇచ్చాడు పోదామా ఎస్ డాక్టర్ సార్కి బీపీ ఎక్కువైంది ట్యాబ్లెట్ ఇచ్చి పంపించు కొడుకులేట్ ఉన్నారంటే 
అది తండ్రి అట్ట ఉండేవుడు ధర్మ తప్పదయ్యా ఆడికి భయం అంటే ఏంటో నేర్పాల్సిందే హలో ఏరా నీ ఏరియాకి బయలుదేరావా మరి మీ అమ్మని ఎవరు కాపాడతారా అమ్మా అమ్మ కావాలా నీ ఇంట్లోనే ఉన్నాను నీ అమ్మ కావాలనుకుంటే ఇక్కడికి రా హలో నీ సెలక్షన్ చాలా బాగుందిరా మంచు ఇప్పుడు అది ఎక్కడుందిరా దీన్ని ఇక్కడే వదిలేసి వెళ్ళావేంట్రా వెంటనే వచ్చావా సరే లేకపోతే ఇప్పటిదాకా నా గురించి వాళ్ళు చెప్పింది వీళ్ళు చెప్పింది వినుంటావు ఇప్పుడు చూడు సింహం వేటకి బయలుదేరింది ఇప్పుడు ఎవరు కావాలో ఎటు వెళ్లాలో డిసైడ్ చేసుకోరా వాడు మన ఇంట్లో పాపతో ఆడుకుంటున్నాడన్నా అలా దాన్ని వదిలేయండి ఏమైందన్నా వదిలేయమని చెప్తున్నాను ఎక్కడదక్కడ ఆపేసి వచ్చేయండి చెప్పన్నా అక్కడి నుంచి బయలుదేరండి ఏమైందన్నా బయలుదేరండి సరేనా బయలుదేరమన్నాడా వెళ్ళండి వేట ఆగిపోయిందా నీ కూతురు చాలా అదృష్టవంతురాలరా తన తండ్రి ఎలాంటోడో తెలీదు ఎప్పుడైతే ఆ ఏరియా నుంచి నీ మనుషులు ఏమి పీకలేక వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోయారో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి అప్పుడే అర్థమైంది నువ్వు ఏమీ పీకలేవని ఇక మిగిలింది ఒకటే ఆ ఏరియా వాళ్ళు నిన్ను భయపెట్టటం అక్కడికే రా చూపిస్తా ఎవడు ఎవడికి భయపడతాడు ఏమన్నావు ఈళ్ళ నన్ను భయపెట్టేది 
రమ్మన్ రా ఏ ఒక్కడినైనా నా ముందుకొచ్చి నించోమను రమ్మన్ చెప్పరా అని చూస్తే నీకేమనిపిస్తుందిరా రాయి తీసుకుని వాటి తల పగల్ కొట్టాలనుంది సభాష్ ఇక్కడ ఎవరికి లేని ధైర్యం నీకుందిరా వచ్చానాతను ఇంకో నాలుగు వీళ్ళతో ఉంటే నీలో నా కాస్త ధైర్యం కూడా చచ్చిపోద్ది తర్వాత అలవాటు అయిపోద్ది వీళ్ళలాగే మనసు చంపేసుకుని బతికేయడం అలవాటు అయిపోద్ది డోరు మూసుకుని బతికేయడం అలవాటు అయిపోద్ది బాధపడడం చేతకాని తరం నెమ్మదిగా భయం భయం కూడా అలవాటు అయిపోద్ది గుర్తుందా మీకోసం రాసిన వాడిని మీ కళ్ళ ముందే చంపేశాడు మీకోసం అడిగిన వాడిని చంపి సవాని కూడా ఇవ్వలేదు భయపడేవాడు ఉన్నంత కాలం భయపెట్టేవాడు ఉంటాడు పది మందితో వచ్చి వెయ్యి మందిని భయపెడుతున్నాడు అదే వెయ్యి మంది తిరగబడితే బెదిరించడానికి కొట్టే దెబ్బ కన్నా ఎదిరించడానికి కొట్టే దెబ్బ కన్నా ఎప్పెక్కువ యుద్ధం గెలవాలంటే యుద్ధం చెయ్యాల్సిందే ఈ నెమ్మ జీవితం బతికే ఆశలు పోతే ప్రాణాలు అయిపోయిందా చలిచేమలు కలిసి పాముని చంపచ్చు గడ్డి పరకలు కలిపి తాడు పేనచ్చు అన్నవి కథలు సింహం ఎదురు పడితే లేడి భయపడుద్ది ఇదే నిజం రాడు ఎవడు రాడంతే ముసలోడా ఆడిని చూసుకుని వచ్చావా పోరా పోతావా నీ కొడుకులా నిన్ను వేసేయమంటావా చలిచీములు కలిసి పావుని చంపచ్చు గడ్డి పరుకులు కలిపి తాడు పెనచ్చు అనేవి కథలు కావు ఇదే నిజం ఇన్నాళ్ళు వీళ్ళ కళ్ళల్లో కనిపించిన భయం ఇప్పుడు నీ కళ్ళల్లో కనిపిస్తుంది ఇంకెప్పుడు ఇటువైపు రాకు వస్తే ఏం జరుగుతుందో చూసావుగా ఇటుక ఒక్కిట్టు కూడా పీకలేవు బతికిపో ఎన్నాళ్ళు తిరగబడితే నరికెత్తారు 
బతిమాల్తే వదిలేస్తారు అని మా బతుకులు అడక అప్ప చెప్పి బతికేశాం ఇప్పుడు మాకు అర్థమైంది మా బతుకులు ఎవడ అప్ప జాగీరు కాదు అందరి మనసులు దోచేస్తున్నాడే కన్నే గీతి కన్నీ గుండెల్ని ఎదల్లో వనల్లో మంచుల్లో ముంచేస్తున్నాడే పీకలేవని అర్థమైపోయింది వంద కోట్లు ఇచ్చి మూడు నెలలైంది ఇంట్రెస్ట్ తో కలిపి హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ క్రోర్స్ ఐదు రోజులు టైం ఇస్తున్నాను ఇవ్వకపోతే పిల్లి గుడ్డిదైతే ఎలిక నిక్కరిప్పి డాన్స్ చేసిందంట లేకపోతే ఏందబ్బా ఒకప్పుడు నీ ముందు నుంచోడానికే పోల్చుకునేవాడు 
ఇప్పుడు నీకే వార్నింగ్ ఇచ్చాడు తల ఆడి కంట్లో భయం లేదు ఒంట్లో బెదురు లేదు దెబ్బకి తిరుగు లేదు ఏం చేయాలి వాణ్ణి ఎలా ఆపాలి ఆడికి మనకి తేడా ఏంటో తెలుసా మన వెనకాల వాళ్ళని చూసుకుని మనకి ధైర్యం ఆడి వెనకాల వాళ్ళకి ఆడి ధైర్యం ఆడు బతికున్న ప్రతి క్షణం మనం బతకడం కష్టమైపోతుంది బతకాలంటే భయమేస్తుంది ఆడు బతకూడదు బతకూడదప్పా అన్న ఆ చరణ్ గడ్ రెండు రోజుల్లో వైజాగ్ వెళ్తున్నాడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఇంట్లో పెళ్ళి అంట ఆడు వైజాగ్ నుంచి ఎప్పుడు తిరిగి వస్తున్నాడో నాకు తెలియాలి చాలు ధర్మాన్ని పొలిటికల్ గా చూసుకుంటానన్నా ఇక్కడ నువ్వెందుకు రానా
ரெண்டு பேரும் அனுப்போ சம்பலேனும் దగ్గరికి పంపించు కొడుకు అది పీకుతాడు ఇది పీకుతాడు అని తెగరెచ్చిపోయావు కదే ఇప్పుడు నీ కళ్ళ ముందే చచ్చి పడున్నాడు లేపేవాణ్ణి లేపు అప్పుడే నిన్ను చూశాను బాడీ మీద అన్ని ఇంజరీస్ ఉన్న బతకాలని నీ ఆశను చూశాను బతకడానికి నీకు ఒక ముఖం కావాలి ఇంకెంతో మంది ధైర్యాన్ని బతికించుకోవడానికి నా కొడుకు ముఖం నాకు కావాలి అందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాను ఇవన్నీ నేనే నీకు చెప్దాం అనుకున్నాను కానీ నువ్వు వెళ్ళిపోయా అప్పటి నుంచి నీ కోసం వెతుకుతూనే ఉన్నాను చరణ్ చనిపోయిన తర్వాత ఏం జరిగింది వెళ్ళు తర్వాత ఏం జరిగిందని అడిగావు కదా వెళ్ళు నీకే తెలుస్తుంది
Dievo Navranovo! Chedadu! ఆడున్నాడన్న ధైర్యంతోనే కదరా ఈ కాలుతో నా గుండెల మీద తన్నావు ధర్మా పంపించాడు ఎవడైతే నాకే కాలు తీశాడు ప్రాణాలు తీశాడు ఎన్ని చెయ్యాలు అన్ని చేశాడు కానీ నువ్విచ్చిన ధైర్యాన్ని మాత్రం తాకలేకపోయాడు నువ్వు చెప్పినట్టే ఒక్క ఇటుక ఒక్క ఇటుక పీకలేకపోయాడు నా కొడుకు రే ఇంకా వారం రోజులే టైం మొత్తం దున్నేస్తాం చూశారుగా పోలీసు వండి కూడా వేసేసినాం ఇంకెవడొస్తాడురా మీకోసం ఎవడొస్తాడు ఏ ముసలోడా ఈసారి అవన్నీ తీసుకొచ్చినావురా నా కొడుకు ఇచ్చిన ధైర్యంతో వాళ్ళు సంవత్సరం పాటు పోరాడుతూనే ఉన్నారు అదే వాడు బతికుంటే బతికే ఉన్నాడు చరణ్ ఇంకా బతికే ఉన్నాడు నేను బతికే ఉన్నాను కానీ అందరు దృష్టిలో చనిపోయి సంవత్సరం అయింది కానీ చరణ్ చనిపోయి సంవత్సరం అయినా అక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కడిలో ఇంకా బతికే ఉన్నాడు బతకడం అంటే అది వాడిలాగా బతకకపోతే ఈ బ్రతుకు ఒక అర్థం ఉండదు బతుకుతా మీ చరణ్ లాగే బతుకుతా జనసంక్షేమ పార్టీకి యూత్ ప్రెసిడెంట్ గా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్న శరత్ కుణాల్ తో మాట్లాడదాం సార్ మీరు ఈ పొజిషన్ కి ఎలా రాగలిగారు లీడర్ అవ్వాలంటే ఎలాంటి షార్ట్ కట్స్ ఉండవు కష్టపడాలి వీటన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ నమ్మకం వీళ్ళు మనల్ని నమ్మాలి చాలా మంది నాయకులు జనాన్ని మోసం చేస్తుంటారు కదా అలాంటి వాళ్ళకి భవిష్యత్తు ఉండదు నమ్మక ద్రోహం చేసే వాళ్ళకి పుట్టగత్ ఆడు బతికే ఉన్నాడన్నా ఆడు బతుకున్నాడంటే మనల్ని బతకనివ్వడు బతకనివ్వడు ఏంటి నీ కొడుకు బతికే ఉన్నాడా నువ్వే కదా చంపావు నమ్మకం లేదా మరి వాడంటే బతికే ఉన్నాడంటున్నాడు వీడంటే బతికే ఉన్నాడంటున్నాడు బతికొచ్చాడని వాడు బతికున్నాడన్న మాట వింటేనే వణికిపోతున్నా వాడిని చూస్తే ఏమైపోతా ప్రిపేర్ అయిపో వాడు వస్తాడు రాణి వాడు నీ కొడుకే అయితే వాడమ్మ ఇక్కడుందని తెలిస్తే వస్తాడుగా అన్నా వాడొచ్చాడన్నా ఎలా బతికాడు రా వీడు 
ఇప్పటి వరకు వాటిని ఎదిరించి ఓడిపోకుండా ఉండటానికి తొంభై తొమ్మిది అడుగులు వేశారు ఒక్క అడుగు గెలవడానికి వెయ్యండి నీ ప్రాణం కావాలంటే నాకు ఒక ప్రాణం కావాలి పదవులు దేముందన్న ప్రాణాలు ఉంటే చాలు పది నిమిషాల ముందు నిన్ను చూసినప్పుడే నా చావు నేను చూసేశానరా కానీ పోతే నేను ఒక్కడే పోను నిన్ను నాతో పాటే తీసుకెళ్తా ఇంకో బాధతోంది మంజు చరణికి లేడని నమ్మలేకపోయింది అక్కడే ఉంటే ఏమైపోతుందో అన్న భయంతో నేనే దూరంగా పంపించేశాను
ಮಾತೆ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾತೆ ಯಾವಡಂತ ಆಯ್ನ ಬಾಯಮೆ ಎರುಗಾನಿ ಎಪ್ಪನ ಮಂತ್ರ ಮಾತೆ 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 ಇದಿಮಾಕೆ ಮಾತೆ ಸ್ವಂತ ಇದು ಯುವ ತಾಕು ಮಂತ್ರ ಇದಿಮಾಕೆ ಮಾತೆ ಸ್ವಂತ ಸ್ವಂತ ಇದು ಮಾಕೆ ಮಾಕೆ ಸ್ವಂತ 